హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హరి మ్యాథ్స్ మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా సరే కంపల్సరీ దానిలో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అనేవి కంపల్సరీ ఉంటాయి ఈ నాలుగు లేకుండా అసలు ప్రాబ్లం అనేదే ఉండదు అనమాట కాబట్టి వీటిని మనం ఈజీగా సింపుల్గా చేయటానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీనిలో భాగంగా ఈరోజు మల్టిప్లికేషన్స్ని ఈజీగా చేయటానికి మీకు రెండు సింపుల్ ట్రిక్స్ అయితే మీకు చెప్తాను అనమాట దానికంటే ముందుగా మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అయితే ఒకటి ఉంది దానిలో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే దానిలో మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు లేదా మీకు ఏదైనా వీడియో కావాలన్నా సరే దానిలో పోస్ట్ చేయండి దాని మీద తప్పకుండా నేను వీడియో అయితే చేస్తానమాట ఇక మనం ఈ కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోతే మల్టిప్లికేషన్కి సంబంధించి రెండు ట్రిక్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట మొదటిది ఏంటంటే హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్న రెండు నెంబర్స్ని తీసుకుని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయటం అనమాట అంటే హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉండే రెండు నెంబర్స్ని మనం ఈజీగా ఏ విధంగా మల్టిప్లై చే చేయొచ్చు అనేది ఓటు చూద్దాం రెండోది ఏంటంటే ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఎలాంటి నెంబర్స్ అయినా సరే రెండు నెంబర్స్ని ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ట్రిక్ చూద్దాం అనమాట హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉండే రెండు నెంబర్లు తీసుకుని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ సెవెన్ అని చెప్పేసి రెండు నెంబర్లు అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఈ రెండు కూడా హండ్రెడ్ కంటే దగ్గరగా ఉన్నాయి హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి హండ్రెడ్ కంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ కంటే త్రీ ఎక్కువ సెకండ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ కంటే జస్ట్ సెవెన్ ఎక్కువ అనమాట ఈ రెండింటిని మనం ఏ విధంగా మల్టీ ఈజీగా మల్టిప్లై చేస్తామో చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ త్రీని సెవెన్ని ఈ రెండింటిని కూడా మనం మల్టిప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవాలి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ వన్ ఈ ట్వంటీ వన్ని మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం మనం హండ్రెడ్ కంటే త్రీ ఎంత ఎక్కువ హండ్రెడ్ కం వన్ నాట్ త్రీ అనేది హండ్రెడ్ కంటే త్రీ ఎక్కువ వన్ నాట్ సెవెన్ అనేది హండ్రెడ్ కంటే సెవెన్ ఎక్కువ ఇది మనకు చూడగానే తెలిసిపోతుంది దీనిలో పెద్ద వింతేం లేదనమాట ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నాం త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఈ చూడండి వన్ నాట్ త్రీ కానీ వన్ నాట్ సెవెన్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదన్నా సరే ఒక నెంబర్ తీసుకుని దాన్ని ఈ పక్కన ఉన్న నెంబర్స్తో క్రాస్గా మనం మల్ యాడ్ చేయాలన్నమాట చూడండి వన్ నాట్ సెవెన్ని వన్ నాట్ సెవెన్కి త్రీని యాడ్ చేయండి వన్ నాట్ సెవెన్కి త్రీని యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది వన్ టెన్ అవుతుంది ఆ వన్ టెన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేయండి అయిపోయింది మల్టిప్లికేషన్ సింపుల్ లేదా ఈ పైన ఉన్న వన్ నాట్ త్రీని క్రాస్గా సెవెన్తో యాడ్ చేయండి వన్ నాట్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ అప్పుడు కూడా వన్ టెన్ వస్తుంది అనమాట ఎలా చేసుకోవచ్చు వన్ నాట్ త్రీని సెవెన్తో యాడ్ చేయొచ్చు లేదా వన్ నాట్ సెవెన్ని త్రీతో యాడ్ చేయొచ్చు ఇలా మనం ఈజీగా అంటే నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ నేను పక్కన వేసాను కానీ మీరైతే చూసి చెప్పేవచ్చు అనమాట పెన్ను పేపర్ అనేది ఉపయోగించుకో ఉపయోగించకుండానే మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా మీరు చెప్పేయగలరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనమాట వన్ నాట్ టూ ఒకటి వన్ నాట్ ఫోర్ ఒకటి రెండు కూడా హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి మొదటి నెంబర్ చూస్తే వన్ నాట్ టూ అనేది హండ్రెడ్ కంటే రెండు ఎక్కువ వన్ నాట్ ఫోర్ అనేది హండ్రెడ్ కంటే నాలుగు ఎక్కువ వీటిని మనం చూసి చెప్పేయచ్చు కదా టూ ఎక్కువ ఫోర్ ఎక్కువ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ టూని ఫోర్ని మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి టూ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఈ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ అని చెప్పటానికి మనం ఎక్కడ పెన్ను పేపర్ వాడక్కర్లా ఈ ఎయిట్ని మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సింగిల్ డిజిట్ వస్తే పక్కన మీరు జీరో పెట్టుకోవాలి డబుల్ డబుల్ డిజిట్ వస్తే ఓకే అలా కాకుండా సింగిల్ డిజిట్ వస్తే ఇక్కడ ఎయిట్ కాకుండా జీరో ఎయిట్ అనేది వేయాలన్నమాట సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి ఈ రెండింటిలో మనం ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలి కదా నేను కింద నెంబర్ తీసుకుంటున్నా వన్ నాట్ ఫోర్ని తీసుకుని ఇది కొన్ని క్రాస్గా ఈ టూతో మనం యాడ్ చేస్తున్నా వన్ నాట్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత అది మనం చెప్పేయచ్చు మామూలుగానే వన్ నాట్ సిక్స్ కదా ఇదిగోండి దాన్ని ఇక్కడ వేసేయటమే వన్ నాట్ సిక్స్ అయిపోయింది లేదా ఈ పైన ఉన్న వన్ నాట్ టూని ఫోర్తో యాడ్ చేయండి అప్పుడు వన్ నాట్ సిక్సే వస్తుంది చూసారా ఎంత ఈజీగా మీరు చూసి అసలు పెన్ అనేది వాడకుండానే మీరు ఈజీగా మీరు మల్టిప్లికేషన్ అనేది చెప్పేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా
ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను ఒకటి నైంటీ ఎయిట్ ఇంకోటి నైంటీ టూ ఈ రెండు కూడా హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్సే ఈ రెండు నెంబర్స్ కూడా నియర్ బై హండ్రెడ్ అయితే ఇది హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది నైంటీ ఎయిట్ అనేది హండ్రెడ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది టూ అలాగే నైంటీ టూ అనేది హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ ఉంది ఎయిట్ కదా సేమ్ అంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ లానే ఈ టూని ఎయిట్ని మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి టూ ఇంటూ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా సిక్స్టీన్ వేస్తున్నా అలా కాకుండా సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ అయితే మనం ఇక్కడ జీరో అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిలో ఏదన్నా ఒక నెంబర్ తీసుకుని క్రాస్గా మనం అంతకుముందు మనం యాడ్ చేసాం ఎందుకని హండ్రెడ్ కంటే పెద్ద నెంబర్స్ కాబట్టి బిగ్ నెంబర్స్ కాబట్టి యాడ్ చేసాం ఇవి హండ్రెడ్ కంటే స్మాల్ నెంబర్స్ కాబట్టి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఈసారి నైంటీ టూలోంచి టూని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇదిగోండి నైంటీ టూలోంచి టూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది నైంటీ వస్తుంది ఆ నైంటీని ఇక్కడ వేసేసుకుంటామే అంతే సింపుల్ అయిపోయింది లేదా పై నెంబర్ నైంటీ ఎయిట్ చూడండి ఈ నైంటీ ఎయిట్లో నుంచి క్రాస్ కొన్న నెంబర్ ఈ ఎయిట్ తీసేయండి నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ అప్పుడు నైంటీనే వస్తుంది లేదా కింద నెంబర్ నైంటీ టూలో నుంచి క్రాస్ కొన్న నెంబర్ టూని తీసేస్తే అప్పుడు నైంటీనే వస్తుంది ఎలా చూసుకున్నా సరే మీకు నైంటీనే వస్తుంది అనమాట చూసారా ఎంత సింపుల్గా ఉంది దీన్ని మనం ఎలాంటి పెన్సిల్ కానీ పేపర్ కానీ ఏం అక్కర్లేదు అనమాట నీకు అర్థం కావటం కోసమే నేను ఇక్కడ వేయటం జరిగింది మీరు చూసి చెప్పేయచ్చు దీన్ని ఇక్కడ నైంటీ ఎయిట్ కంటే టూ ఎక్కువ ఇక్కడ నైంటీ ఎయిట్ కంటే ఎయిట్ ఎక్కువ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ అలాగే నైంటీ టూకి టూ కలిపితే నైంటీ టూ నుంచి టూ సప్టార్ట్ చేస్తే నైంటీ అంతే సింపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఇంకా చూడండి ఇక్కడ చూడండి నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను అనమాట ఈ రెండు నెంబర్స్ కూడా హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి అలాగే హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ అనేది హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువలో ఉంది త్రీ తక్కువలో ఉంది అనమాట నైంటీన్ అనేది హండ్రెడ్ కంటే ఒకటి తక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ త్రీని వన్ని కూడా మనం మల్టీప్లై చేసుకోవాలి త్రీ వన్ జార్ త్రీ మరి త్రీ అనేది సింగిల్ డిజిట్ కదా కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం పక్కన జీరో అయితే మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇదిగోండి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోండి నేను నైంటీ నైన్ తీసుకుంటున్నాను ఈ నైంటీ నైన్లోంచి క్రాస్గా ఉన్న నెంబర్ త్రీని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి లేదా పై నెంబర్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ కదా ఈ నైంటీ సెవెన్కి క్రాస్గా ఉన్న నెంబర్ వన్ నైంటీ సెవెన్లో నుంచి వన్ అని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి నైంటీ సెవెన్లో నుంచి వన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంత నైంటీ నైంటీ సిక్స్ చూసారా ఇదిగోండి నైంటీ సెవెన్లో నుంచి వన్ అని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నైంటీ సిక్స్ లేదా నైంటీ నైన్లో నుంచి త్రీ సబ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి నైంటీ నైన్లో నుంచి త్రీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు కూడా నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఎలా అన్నా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా ఈ విధంగా మనం రెండు నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేయొచ్చు ఇదే నెంబర్ని మనం మల్టీప్లై చేయాలంటే మనకి కనీసం ఒక టూ మినిట్స్ అయినా పడుతుంది అనమాట కానీ చూసారా మనం అసలు ఏమీ లేకుండా ఏం చేయకుండా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ అయితే మనం చేసేస్తున్నాం అనమాట తర్వాత మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి నెంబర్స్ అయినా సరే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నా సరే ఎలాంటి నెంబర్ అయినా సరే కండిషన్ ఏం లేదు రెండు నెంబర్స్ తీసుకుని దాన్ని మనం ఈజీగా ఎలా మల్టిప్లై చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి స్కిప్ చేయకండి అక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి టూ డిజిట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి సెవెంటీ ఫోర్ ఇంకోటి థర్టీ టూ దీనికి ఎలాంటి కండిషన్ లేదు ఎలాంటి నెంబర్స్ అయినా తీసుకోండి సెవెంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఉన్న నెంబర్స్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ టూ ఈ ఫోర్ని టూని మనం మల్టీప్లై చేసుకోవాలి అంతకు ముందులానే అంతకుముందు ఎలా చేసాం అలాగే ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఆ ఎయిట్ని మనం ఇక్కడ వేసేస్తున్నాం ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ వచ్చిన సింగిల్ డిజిట్ వస్తే జీరో పెట్టుకోవాలి అన్న నియమే లేదనమాట ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇక్కడ వేసేసాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే చూడండి ఈ నెంబర్స్ని మనం చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ టూ దీన్ని క్రాస్గా మనం మల్టీప్లై చేసుకోవాలి సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ దీన్ని క్రాస్గా త్రీ ఫోర్ జార్ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ కదా దీనిలో ఈ సిక్స్ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఈ టూ ఏదైతే ఉందో 
ఈ టూని మనం ఇక్కడ వేయకూడదు అనమాట ఈ టూని ఇదిగోండి ఈ పైన ఎలా వేసుకోవాలి చూసారా క్రాస్గా మనం మల్టీప్లై చేసుకున్న తర్వాత సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్లో వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న సిక్స్ని మాత్రం నేను ఇక్కడ వేసుకున్నాను ఈ టూని పైన వేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి ఈ త్రీని సెవెన్ని కూడా మల్టీప్లై చేయండి ఎంత త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్కి మనం ఈ టూ అనేది యాడ్ చేయండి సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఇదిగోండి పైన టూ ఉంది కదా టూ ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఆ ట్వంటీ త్రీ మనం ఇక్కడ వేసుకుంటామే పై టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంతే సింపుల్ చూసారా ఎంత ఈజీగా మనం చేసామో ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకొకటి చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఒక నంబరు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది ఒక నంబరు ఈ రెండు నెంబర్స్ని కూడా నేను ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తా ఏమనుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న ఈ సెవెన్ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ సెవెన్ ఫోర్ ఇవి రెండింటిని ఫస్ట్ మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలన్నమాట చూసారా చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ ని మనం ఫిఫ్టీ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము అంతకు ముందులానే ఈ సెవెన్ ఫోర్ ఈ సెవెన్ ని ఫోర్ ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాము సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ దీనిలో మనకి ఇందాక అంత ముందు చేసిన ఉదాహరణలో ఎయిట్ వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ ఎయిట్ వచ్చి వేసాము అనమాట ఇక్కడ టూ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఎయిట్ ని మాత్రమే మనం వేసుకుంటాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది ఇక్కడ వేసాము ఇంకెంత మిగిలింది ఇక్కడ టూ అనేది మిగిలింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అంతకు ముందులానే క్రాస్ గా ఎలా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి టూ ఫోర్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ టూ మిగిలింది కదా ఈ టూని కూడా మనం కలపాలన్నమాట ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట దీనిలో ఈ ఫైవ్ అనేది మనం ఇక్కడ వేసుకుని ఈ ఫోర్ అనేది ఏం చేయాలి మిగిలిన ఫోర్ని ఇక్కడ మనం వేసుకోవాలి అంత ముందు రాదు ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ని టూ ని మల్టిప్లై చేయండి ఫైవ్ టూ జార్ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ఈ ఫోర్టీన్ మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఈ విధంగా మనం ఏదైనా సరే ఎలాంటి నెంబర్ అయినా సరే టూ డిజిట్ నెంబర్స్ ఇస్తే వాటిని మనం ఈజీగా మల్టిప్లై చేయొచ్చు మీకు కొత్తలో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు కానీ మీరు చేస్తా ఉంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట చూసి మీరు చెప్పేయగలరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం చివరిగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను చూడండి థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే టూ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ టూ నెంబర్స్ మనం ఏ విధంగా ఈజీగా మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఈ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్న టూ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టూ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ ఫైవ్ ని మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ ఇది టూ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ జీరోని మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ వన్ అనేది మిగిలింది అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ నెంబర్స్ ని మనం క్రాస్ గా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఇది టూ డిజిట్ నెంబర్ కి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను క్రాస్ గా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి త్రీ ఫైవ్ జార్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ అలాగే సిక్స్ టూ జార్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకు వన్ మిగిలింది కదా ఆ వన్ ఇక్కడ వేసేవా అనమాట ఎంత అవుతుంది యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనం ఇక్కడ వేసుకోకూడదు ఈ ట్వంటీ ఎయిట్లో కూడా ఈ వన్ ప్లేస్లో ఉన్న ఎయిట్ని మాత్రం ఇక్కడ వేసుకోవాలి మనం ఈ రిమైనింగ్ టూ ఏదైతే ఉందో ఆ టూని మనం ఇక్కడ పైన వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది చూడండి ఈ రెండు నెంబర్స్ని కూడా టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న రెండు నెంబర్స్ని కూడా మనం మల్టీప్లై చేసుకోవాలి త్రీ ఇంటూ సిక్స్ మల్టీప్లై చేసుకుని దానికి ఈ పైన ఉన్న టూని యాడ్ చేయాలన్నమాట చూడండి త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ చూడండి అది కొన్ని ట్వంటీ ఇక్కడ వేసుకోవాలన్నమాట అయిపోయింది చూసారా ట్వంటీ ఎయిటీ ఈ విధంగా మనం ఏమైనా సరే రెండు నెంబర్లు తీసుకుని మనం ఈజీగా మల్టీప్లై చేయొచ్చు అనమాట చూసారా ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయో మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్
ఇప్పుడు మీరు చూసిన మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ అనే అన్ని అనేవి మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు పెన్ను పేపర్ అనేది అవసరం లేకుండానే ఎలాంటి మల్టిప్లికేషన్ అయినా సరే ఈజీగా మీరు చేయగలరు అనమాట ఓకే వివర్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్